The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Which is the best whey protein or protein for a diabetic? बुढ़ापे में ओल्ड एज में या बच्चों को क्या वे प्रोटीन देना चाहिए क्या डायबिटीज में आप प्रोटीन ले सकते हैं वे प्रोटीन ले सकते हैं क्या जिम जाने वाले लोगों के लिए वे प्रोटीन अच्छा है बुरा है बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों के मन में जहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है डायबिटीज में लोगों को ब्लड लेवल्स में शुगर लेवल कंट्रोल करने में मुश्किलें होती हैं राइट right? एक बहुत इंपॉर्टेंट वे शुगर मेंटेन करने का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का है डाइटरी चॉइसेस जी हाँ इसमें प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक पर्सन डायबिटीज में खाना खाता है तो खाने में बेसिक तीन ही चीजें हैं राइट एक डायबिटिक पेशेंट टाइप टू डायबिटीज में ज्यादातर लोग मोटे होते हैं वैसे ही ओल्ड एज में हम ज्यादातर मोटे हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम तीन चीजें खाते हैं नंबर वन इज कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट नंबर टू इज प्रोटीन और नंबर थ्री इज फैट मतलब जो हम खाते हैं मैक्रो में ये तीन ही है उसमें बाकी माइक्रो सारे हैं जो अलग अलग फूड में अलग अलग है बात ये है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को ले लें तो उसको ऑब्वियसली शुगर कम खानी है कार्बोहाइड्रेट कम कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर उसको ऑब्वियसली शुगर कम खाना है तो उसके लिए बचे दो ऑप्शन यानी दो ऑप्शन वो ज्यादा खा सकता है प्रोटीन एंड फैट ऑब्वियसली अगर वो फैट ही खाएगा तो ऑलरेडी जो मोटा है पतला थोड़ी हो जाएगा हाउ इट लूज हाउ विल दे लूज वेट राइट सो डायबिटिक्स को डायबिटिक पेशेंट्स को वजन कम करना बहुत जरूरी है और यही चीज बुढ़ापे में बहुत जरूरी है ओल्ड एज में अगर आप वजन नहीं कम कर रहे हो तो ताकत बढ़ने तो वाली नहीं है पचास साठ सत्तर अस्सी में सालों में आपकी ताकत बढ़ने तो नहीं वाली है कि इतना सारा वजन एक्स्ट्रा लेके पोटी सी तोंद लेके बड़े से बम लेके बड़े बड़े थाई लेके आप दौड़ते भागते रहोगे इसीलिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है इसीलिए सब कुछ कमजोरी आने लगती है और ऑब्वियसली जब कमजोरी आती है जब चल फिर नहीं पाते हो तो इतनी सारे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्या एनर्जी की जरूरत क्या है तो कार्बोहाइड्रेट इज दी एनर्जी एंड फैट्स आर द स्टोर्ड एनर्जी मेन चीज जिससे आपके बॉडी के अंदर चीजें बनती हैं वो है प्रोटीन एवरीथिंग फ्रॉम आपके सेल्स के अंदर एंजाइम से लेके हर एक चीज प्रोटीन से बनती है प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर स्किन नेल बोन्स ब्लड हार्मोन एंजाइम एंटीबॉडीज एवरीथिंग सो अगर ब्लड शुगर मेंटेन करना है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा ना सिर्फ उससे आपकी सेटाइटी यानी आपकी भूख आपको कम लगती है बल्कि आपका कार्ब इंटेक कम होने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है ये मैं नहीं रिसर्च भी कह रहा है बल्कि ऑब्वियसली लॉजिक तो है ही टू में रिसर्च हुई थी तो हाई प्रोटीन डाइट में डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में पांच वीक के एक बड़े लंबे पांच वीक के से रिसर्च में पॉजिटिव माना गया कि वो हेल्पफुल है 2010, 2017 इन सब में सारी स्टडीज में टाइप टू डायबिटीज में हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी मानी जाती है तो हाई प्रोटीन डाइट का मतलब सिर्फ वे प्रोटीन नहीं होता सिर्फ वे प्रोटीन नहीं होता एक प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं होता लेकिन हाई प्रोटीन डाइट से होता क्या है बेसिकली वे प्रोटीन भी आपका इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जी हाँ इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और नॉर्मल बॉडी वेट और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी मैनेज करते हैं बॉडी वेट कम करते हैं इंसुलिन सिक्रीट करते हैं तो ग्लूकोस लेवल ग्लूकोस नहीं आ रहा है लेकिन इंसुलिन बढ़ रहा है तो इंसुलिन काम करेगा ग्लूकोस लेवल कम होते हुए देखे जाते हैं सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग ना ऑब्वियसली वे प्रोटीन इज एन ईजियर वे जो लोग खासकर वेजिटेरियन है वेजिटेरियंस को इट्स इट्स डिफरेंट इट्स डिफिकल्ट क्योंकि वो प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते अगर आप ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन फूड वेजिटेरियंस के लिए देखेंगे तो दाल है दाल है सोयाबीन है सोयाबीन इज दी ओनली थिंग जिसमें अच्छा मात्रा में 50 परसेंट के आसपास 40 टू 50 परसेंट प्रोटीन है वरना दाल में 15 परसेंट रोटी में 7 परसेंट मतलब आप कितनी और कार्बोहाइड्रेट कंपेयर करेंगे तो रोटी में सेवेंटी परसेंट किसी भी अनाज में कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा है दस से बारह गुना कार्बोहाइड्रेट है दाल में भी तीन चार गुना यानी 50 परसेंट चालीस परसेंट तक कार्बोहाइड्रेट है इवन सोयाबीन में 30 परसेंट चालीस परसेंट तक कार्बोहाइड्रेट होता है सो so, 
सो काब खाए बगैर प्रोटीन खाना एक वेजिटेरियन या फूड सोर्स से पॉसिबल नहीं है इसीलिए यहाँ पे रोल आता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स का जी हाँ बुढ़ापे में बल्कि इवन वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक काब्स कम नहीं होंगे जब तक शुगर कम नहीं होगा तब तक फैट क्यों इस्तेमाल होगा वेट लॉस क्यों होगा राइट डायबिटिक्स पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक हो मोटे हो या पतले हो बुढ़ापे में हो या जवान हो या बच्चे हो जब तक कार्ब कम नहीं होंगे जब तक फैट रहेगा नहीं कम नहीं तो फैट यूटिलाइज कैसे होगा बेसिक चीज है जब कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी कम तब एनर्जी यूज होगी फैट से तब आपका प्रोटीन चाहिए ज्यादा सो प्रोटीन ज्यादा चाहिए एडिंग प्रोटीन योर डाइट विल हेल्प यू यू लूज वेट मैनेज योर डायबिटीज स्टे फिट इन एल्डरली एज ऑल्सो तो वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता है वे प्रोटीन सिर्फ या प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ लोगों के लिए नहीं दूसरों के लिए नहीं आपके लिए भी है हर इंसान ले सकता है क्योंकि कितना प्रोटीन चाहिए आपको सोच के देखिए मिनिमम से मिनिमम आपको जो प्रोटीन चाहिए वन ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए वन ग्राम पर केजी बॉडी वेट मतलब साठ साल के हो तो साठ ग्राम प्रोटीन चाहिए साठ ग्राम प्रोटीन के लिए आपको दाल कितनी खानी पड़ेगी आपको पता है साठ ग्राम यानी पंद्रह परसेंट के हिसाब से जो पकने के बाद और आधी हो जाती है सौ ग्राम में छह सौ ग्राम दाल खानी पड़ेगी कच्ची दाल छह सौ ग्राम खा सकते हो पूरे दिन में एक किलो के आसपास इतना सारा कोई नहीं खाता सो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन पूरा करना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल सोयाबीन है उसमें सो so, सोयाबीन खा सकते हो नेचुरल वे भी है उसके पूरे करने के बट जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है जो ज्यादा नहीं खा पाते जिनको डेंटी डें जो डेंचर का प्रॉब्लम है जिनको स्वीट टूथ है जो लोग बहुत ज्यादा भूख लगती रहती है तो उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन जरूर है जी हाँ सो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं वन ग्राम से लेकर टू ग्राम तक आप ले सकते हैं वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फोर वन पॉइंट एट वन पॉइंट टू ग्राम पर के जी बॉडी वेट तक प्रोटीन ले सकते हैं मतलब साठ किलो के तो एक सौ बीस सौ किलो के तो एक सौ अस्सी या दो सौ ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं और प्रोटीन को पूरे दिन में डिवाइड कर करके लेना होता है कुछ दाल से कुछ सोयाबीन से कुछ फूड से कुछ अंडे से कुछ चिकन से नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाओ वरना देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू एड प्रोटीन सप्लीमेंट ये भी देखा गया है कि अगर हम डाइट में बुढ़ापे में या डायबिटिक्स में किसी को एक चम्मच वे स्कूप या वे प्रोटीन एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम डाल दें या दो चम्मच 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को डाल दें मतलब अराउंड 50 ग्राम प्रोटीन उससे आ जाए 50 ग्राम के आसपास तो उससे प्लस कई सी और चीजें भी होती हैं जैसे एक्सरसाइज लाइफ लेकिन सिर्फ प्रोटीन भर से उनके मसल मास बढ़ने लगती है जब मसल मास बढ़ेगा तो ही तो ताकत बढ़ेगी वरना बुढ़ापे में कंधे पुचुक जाते हैं चीजें सारी खत्म हो जाती हैं दैट्स वेयर इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक प्रोटीन और प्रोटीन में भी टाइप्स है ना प्रोटीन का यह मतलब नहीं है कई सारे डायबिटिक प्रोटीन आप मार्केट में देखोगे बोलेंगे डायबिटिक प्रोटीन डायबिटिक प्रोटीन लेकिन जब आप उसका डब्बा निकाल के देखोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पचास से ऊपर है तो वो कहां से डायबिटिक प्रोटीन हुआ जब कार्बो शुगर नहीं है शुगर नहीं है सिंपल शुगर नहीं है ऐसा लिख देंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट है सो कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें 50 परसेंट ही है तो उसकी जगह तो दाल ही खा लो उसकी जगह सोया भी नहीं खा लो सो उसका रोल क्या रह गया राइट नो पॉइंट इन डूइंग दैट है कि नहीं सो डायबिटिक प्रोटीन में या कोई भी ओल्ड एज में एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का मतलब होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए कम से कम 70 अस्सी नब्बे परसेंट के आसपास प्रोटीन हो तब तो कोई मतलब है कि आप वो ले रहे हो वरना कोई फायदा नहीं वरना कोई मतलब नहीं है अलग से अनलेस एन अंटिल आपका वजन कम है अगर वजन कम है तो वजन बढ़ाने के लिए एक मास गेनर या वेट गेनर जैसा प्रोटीन ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया वो ले सकते हैं आप लेकिन यहां बात आ रही है एक डायबिटिक्स की एक ओल्ड एज की बच्चों की जिनका वजन ज्यादा है जो मोटे हो रहे हैं जिनको बॉडी के अंदर मास कम फैट ज्यादा है मसल कम फैट ज्यादा है तो फैट लॉस चाहिए फैट लॉस चाहिए डायबिटिक कंट्रोल चाहिए तो प्रोटीन पाउडर इज अ गुड ऑप्शन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का है ये रॉ वे आइसोलेट प्लस रॉ वे आइसोलेट प्लस 90 परसेंट प्रोटीन है इसमें ना सिर्फ 90 परसेंट प्रोटीन है इसमें कोई फ्लेवर भी नहीं है अनफ्लेवर्ड क्यों क्योंकि जब हम फ्लेवर डालते हैं ना किसी वे प्रोटीन में लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू जब हम किसी वे प्रोटीन में फ्लेवर डालते हैं तो हो क्या जाता है उसमें भी हम काब्स यूज करते हैं वो फ्लेवर डालने के लिए जो मीठा टेस्ट आता है वो भी काब फ्लेवर काब्स यूज होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और कम हो जाते हैं जब हम अनफ्लेवर्ड लेते हैं और जब हम बात करें कि इसकी तो इस ये प्रोटीन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये इंडियन कंपनी है ऐसा नहीं है कि ये कि यही कंपनी रिलायबल है बहुत सारी और भी है बट दिस इज वन ऑफ द वेरी रिलायबल कंपनी इसमें एक स्कूप में अराउंड 29.7 नाइन प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएजेस भी डालें किसी किसी को ड
खोल सकते हैं ये एक इन्होंने दिया हुआ सम काइंड ऑफ उनका ब्रोशर है कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यू कैन लुक इनटू इट दैट्स नॉट समथिंग राइट एक इन्होंने स्कैन कोड भी दिया है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके स्कैन कोड भी दिया हुआ है और उस पर उसके जो टेस्टेड वट एवर लाइसेंस टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी दिख जाएंगे सो so ये आपका वे प्रोटीन है जो हम खोल के देख सकते हैं राइट सो दिस इज द वे हियर जिसके अंदर बढ़िया 90 परसेंट के आसपास प्रोटीन है एक उसके अंदर स्कूप आएगा वो स्कूप मुझे मिल नहीं रहा है कई बार टूटना पड़ता है नीचे चला जाता है बट देन उसमें एक वे प्रोटीन का सूप स्कूप होता है एक उस स्कूप से आप वे प्रोटीन को यूज कर सकते हैं द पॉइंट इज कि इसमें थोड़ा सा ऐसी टेस्ट करके देख लेते हैं बिल्कुल अनफ्लेवर्ड बिल्कुल फीका क्यों क्योंकि डायबिटीज के लिए क्योंकि मोटापे के लिए देखो टेस्ट डालना है तो टेस्ट आप खुद डाल सकते हो टेस्ट डालने के लिए यू कैन एड फ्रूट यू कैन एड यू कैन एड स्टीविया मीठा चाहिए तो यू कैन एड शुगर फ्री जो लोग ये डाल के देते हैं शुगर फ्री डाल के देते हैं इंस्टेड ऑफ दैट कई लोगों के लिए ज्यादा मीठा हो जाता है आप इसको फीका ले सकते हो सो वे प्रोटीन आइसोलेट आइसोलेट इज द बेस्ट टाइप ऑफ वे प्रोटीन ये कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छी खासी डिटेल्स uh, हैं और कंपनी uh, की इस डब्बे पे लिखी हुई बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रोटीन परसेंटेज है कि पर 100 ग्राम्स इसमें 90 ग्राम प्रोटीन हैं ओनली 1.3 पॉइंट थ्री ग्राम्स काब्स है फैट 0.5 पॉइंट फाइव ग्राम्स हैं सो नाइन्टी ग्राम प्रोटीन्स एक बहुत अच्छी वैल्यू देता है इसको थोड़ा मिल्क बेस्ड होते हैं वे प्रोटीन सो अगर आप मिल्क से एलर्जिक हैं थोड़ा सा तो आपको इशू हो सकता है उस केस में डाइजेस्टिव एंजाइम एडिशनली लेना आपको हेल्प करेगा या थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह दोपहर शाम लेने से भी हेल्प करेगा इसको आप पानी में ले सकते हो अगर दूध से एलर्जी नहीं है तो दूध में भी ले सकते हो एडिशनल फ्लेवर डाल सकते हो इट्स अ गुड एडिशन टू एनी जिसको एक प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए अनफ्लेवर्ड uh, तो है ये जो बेस्ट है मेरे हिसाब से अनफ्लेवर्ड और आइसोलेट 90 परसेंट वन ऑफ द बेस्ट इसमें फ्लेवर वाले भी आते हैं चॉकलेट फ्लेवर फ्लेवर्स जाके ऑनलाइन देख सकते हो बट देन व्हाट आई विल सजेस्ट अगर आप प्रोटीन ऐड करना चाहते हो बाय अर आइसोलेट वे प्रोटीन सप्लीमेंट अपने एल्डरली पेशेंट्स बुढ़ापे में एक स्कूप सुबह एक स्कूप शाम को ओबेसिटी uh, में एक स्कूप सुबह एक स्कूप काम को एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हो लेकिन प्रोस वर्कआउट विंडो का कोई रोल नहीं है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया है अपने जरूर जाके सारे वीडियोस चेकआउट करिए इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा जाके चेकआउट करिए लेके देखिए बताइए फिर मुझे अगर आपको टेस्ट नहीं इसमें टेस्ट है ही नहीं सो so, कोई टेस्ट नहीं पसंद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता राइट दैट इज द बेस्ट थिंग इसमें अपने मर्जी से टेस्ट बनाओ अपने मर्जी से किसी में भी डाल के खाओ डजेंट मैटर फिर सिर्फ वे प्रोटीन को हमने हॉट चीजों में नहीं डालना वरना कोएगुलेट हो जाएगा अंडा कोएगुलेट हो जाता है वैसे ही ये सो दिस इज ऑल अबाउट इट आई होप यू लाइक द वीडियो आई होप यू लाइक द प्रोडक्ट यस दिस इज ऑल अबाउट इट थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी